。皆さんこんにちは。ちょちょちょちょ、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形ですが、今日はね、2022年の4月の2日土曜日です。今やってきてるのはね、松山空港にやってきてるんですが、えー、今日ね、なんで松山空港に来たかというとね、今ね、あの、鬼滅の刃シェットというのがね、松山空港にね、えー、来てるということなので、それでやってきました。早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。えー、長方形がね、えー、来た時にはね、まあ、ちょうどね、えー、鬼滅の刃シェットがね、降りてきてるところだったんですが、あのー、通常ね、松山空港というのはね、海側から、つまりね、えー、ランウェイ14の方から降りてくることが一般的なんですが、えー、今日はね、R32、えー、ランウェイ32の方から降りてくるようですね。えー、滑走路に対してですね、今、えー、平行の状態、えー、ダウンウィンドウレグに乗っていると思います。まあねあの、サークリングアプローチの時はね、なんかローダウンドとか言うらしいんですが、まあ、ちょっとね、そこまで詳しくないので申し訳ございません。まあ、普段のね、鉄道のことばっかりやってますので、まあ、こう飛行機のことはね、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんです。あのフライトシミュレーターとかやってた,これやってたんですけど、まあ、そんな詳しくないのでね、間違ってたらね、コメントかなんかで訂正お願いします。えー、この鬼滅の山ジェットなんですが3月27日からですね4月10日まで松山空港にやってきますで今日のラインナップとしてはですねラインナップっていうのかな、えー、まずね羽田からね広島に行って広島から羽田に行ってまた羽田から今度松山に来てですねそれがこの便で13時40分着の便ですそしてね松山をね14時35分発で羽田に戻ってですねまた羽田から伊丹そして伊丹から羽田に戻るそういうスケジュールになっているようです今ね、ちょうどね、ダウンウィンドからですね、ベースレグの方にね、行ってますね。大きく旋回しています。まもなくね、ファイナルです。なんかね、もう山側から着陸するってだけでね、なんかちょっとワクワクしますね。まあ、普段ね、海側からが多いんで、あのストレートインしてくるね、要するに正面からしか取れないんですが、こういうふうにね、こう大きくね、旋回してくる様子が取れたのはね、なかなか良かったんじゃないかと思います。なんか迫力がありますよね。この鬼滅の刃ジェットはですね現在ね2号機まであるらしくてですね、えー、今回来ているのはね2号機の方です<笑>なんでねあのなんで今日ねランウェイ32の方からね着陸してくるのかねよく分かんなかったんですけどあの別にそんな,なんか大してね風がね強いわけじゃないなかったのにえなんか逆にね前にねあの定時出発率の時にね松山空港に来た時の方が風強くてゴーゴー言ってたんですが今日もねそんなに風強くないのになんでねこっち側からね侵入してくるんでしょうかねえ今ねファイナルですね手間もなく力ですえー、今ね、えー、直訳しました、えー、そしてね、えー、エンジンがねパカッと開きまして逆噴射を開始するんですがなかなかね下がりまなかなか機種がね、えー、設置しませんかなりねあの向こうの方まで、ね、設置せずに、ねえー行くのでね、このままね、ゴーアラウンドするのかと思ったんですが、まあ、逆噴射もしてますのでね、かなりね、向こうの方まで行っちゃいました。前に見えてるこの今工事中のやつはですねこれあのー、今貨物ターミナルになってるとこじゃないかと思うんですがこれ今なんか分解してますよねこれちょっとどうなんでしょうかね今後、えー、詳しい方がいらっしゃったら教えて,教えてくださいまあ、この貨物ターミナルもね昔はねあのこあの旅客のターミナルとして使われていましたからね、えー、長方形がねまあ、ちっちゃい時ですね、えー、に、えー、新しい今の、ね、現在のね松山空港のターミナルができるんですがその前は向こう側のターミナルを使ってました見てください、えー、手前に見えている刹那機と比べるとね、まあ、そのね、えー、でかさがわかると思います、えー、今回、ね、使われている機体なんですが、えー、ボーイング767の、ねえー、300ER という、ねえー、機体だそうです、えー、機体番号は、えー、JA608A ですねあの長方
けね、結構ランディングしてくるところも好きなんですが、こうやってね、近づいてくるところも結構好きなんですよね。こういう風に、ちょっとずつ音が大きくなっていってですね、こうキューッとこう、あの、来るところ結構好きなんですよね。で、またこの後ね、コーディングブリッジがね、こうピーピーと動いてきてね、動、えー、くっつくんですが、なんかそういうね、ギミックがね、なんか好きなんですよね。左と右側はですね、それぞれ、ね、違う絵がね、描かれています。あとでちゃんとね、キャラクターもね、しっかり映したところもありますので、最後までご覧いただけたらと思います。今ね、マーシャリングしてますね、こうやって。で、最後は近づくときはですね、バッテンにしたら止まるそうです。これね、あの何年か前に行ったね、あの、空の日のね、時に教えてもらったんですが、えー、最後はですね、こうバッテンにすると、えー、止まるというふうに教えてもらいました。その動画もね、あの一応ですねあの、リンク貼っときますので、ね、ご覧いただけたらと思います。空の日のイベントもね、全然なかったのでね、あのなんかこういう感じでね、松山空港にね、えー、ちびっ子たちっていうのかな、まあ、ちっちゃいお子さんたちがね、集まってるっていうのはね、なかなか久しぶりの光景です。いやもうね、コロナで、コロナ禍に入ってから、なんか空の日のイベントもないしね、自衛隊のイベントもないしね、イラクにフレンドシップデーもないのでね、あの、超ホッケーはね、えー、の生き合いがね、だいぶね、そがれてたんですけども、まあ、こういうふうにね、あの、鬼滅の刃のね、ラッピングの、まあ、飛行機が来てくれたのがね、本当良かったと思いますし、えー、子供たちがね、めちゃくちゃ来てたんですよ。えー、普段ね、空港って用事がなければね、来るとこじゃないと思いますので、あの、こういうふうにね、空港にね、子供たちが来てね、飛行機に触れていただいて、何かね、刺激になる、なっていただ、な、なっていただいたらね、本当いいと思います。これ見てください。こんなね来てたんですよ普段こんなにいないですからね。いやね、こういう光景を見たときはね、あの長方形ね、昔、マリンジャンボをね、見に来たときのことを思い出しますね。まあ、こういうラッピング系のね、塗装のね、まあ、橋がね、マリンジャンボというやつなんですが、えー、その後ですね、ポケモンジェットとかってですね、えー、今ね、えー、こ鬼滅の刃ですね。でチャンネル情報系はね、実はね、鬼滅の刃ライバルとして、あの、あ、ちょっと先にこっちの話しますね。あの、この日はですね、実はね、あの、朝日ビルのね、あの、空飛ぶスーパードライというね、飛行船も松山にやってきていまして、えちょっと空港から撮影できないだろうなと思ってたんですが、一応撮影することができました。はい、えー、見てください。えー、これ、ね、なんか何時間かね、松山上空をね、回っていて、結構ツイッターでもね、写真がね、アップされております。で、この後ね、松山空港にもね、えー、飛行船やってきますので、最後の方や,やってくるところありますので、ぜひご覧ください。えそして、もなく出発の時間ですが、えー、この後のね、この、14時40分発のね、JAL がですね、45分発ってちょっと遅れるというふうになってたんですが、まあ、定時出発率の動画でやったようにね、15分以内であれば定時出発ですので、5分遅れても一応定時出発になると思います。えー、この時間帯ですね、かなり松山空港はね、混雑というか、まあ、あの飛行機がいっぱい来ていて、なかなか見応えがありますね。えー、大好きな9400もいます。トーイング間に、ね、人が乗り込みまして、これから、ね、プッシュバックする準備をしています。まもなく、ね、離陸が近いですね。ポーディングブリッジが発されます。なんかこういう動画を見ると、ね、なんかこれから、ね、飛んでいくのを、えー、という感じがしてワクワクしますね。ね車止めですかね、外されました。手を振ってくれていますね。えー、子供たちも、ね、たくさん、ね、振り返していました。それではね、プッシュバックです。向こうの方にね、イージェットが見えてますね。多分あれイージェットになってますよね。時はね、あのー、このねあのプッシュバック中にあのエンジンを始動するんですよ大体確かにこの辺りで始動してたと思います音が変わりますから急にイーンって言うとねい
あ今音が変わりましたねうーんと音が聞こえてきましたこちら側の面もねよく見えましたのでアップで撮影しておきますあそうさっきで言い忘れましたけど「鬼滅の刃」はね一応ライバルとして長方形のこれなぜかというとねあのー、長方形ね毎週日曜日のね夜11時からねライブ配信やってるんですが、まあ、大概鬼滅今、えー「鬼滅の刃」とかぶるんですよね時間帯がねえだからねライブ配信のね時間帯になってね鬼滅が始まるとね一気に人がね減っちゃうんですよなのでね「鬼滅の刃」ライバルですあの皆さんもよければですね、あのー、毎週日曜日の夜11時からね、ライブ配信1時間程度、まあ、1時間経って大体ね、1時間半ぐらいやってるんですけど、ぜひね、ご覧、あのー、来ていただけたらと思います。あのコメントいただいてもいいと思います。あのー、もちろんコメントいただきたいですが、まあ、の見るだけでも結構です。アーカイブ残したり、もう残しちゃいますので、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。日頃はね、松山に関する、まあ、四国ですね、まあ、四国に関する飛行機の、飛行機じゃない、あの鉄道に関する話題をね、やっております。あとはね、まあ、配線跡調査だったりとかね、えー、JR 松山駅の高架化、えー、そしてね、今ね、でしたら、まあ、四国新幹線、えー、松山市駅の再開発、えー、そしてね、えー、バスタですね、えー、こういったことをやっておりますので、えー、ぜひご参加いた,いただけたらと思います。今、飛行機はね、タクシングをしておりますね。なんかこういうふうにね、家が映ったりするのはね、あの、松山空港らしいですね、本当。周りに家がいっぱいあります。えー、なんかね、こういうふうにね、結構望遠で撮るとね、こう家の合間を縫ってね、えー、離陸していく。まあ、家のね、あの、まう、あのー、合間を縫ってね、着陸していく。まあ、そんな感じの絵が撮れるのもね、松山空港の魅力です。さあいよいよ、ね、離陸です。それでは最後にね、新スーパードライゴンの様子もね、ご紹介したいと思うんですが
、あのー、この日ね、あのー、秘密を取ってる時ですね、新スーパードライゴンがね、松山に来てるっていうのは知ってたんですけども、ね、松山空港からなんか多分見えないだろうなと思って諦めてたんですよ。まあ一応ね、先ほどね、あの、少しは取れたんですけどもね。で、あのー、鬼滅を見終わった後ね、一階の立ち食いうどん屋さんで、ね、こう,うどんを食べてたら、なんかブーンと音が聞こえてきて、これはまさかと思ってね、上を見たら、なんか飛行船がね、通って、飛んでってるんですよ。なので、急いで撮影に行きました。いや、結構ね、アップで撮れてよかったです。これ、松山空港で撮ったやつですね。であの飛行船自体もね、確か5年ぶりぐらいでして、あの2016年ぐらいまでね、えー、あのメットライフ生命のね、あのスヌーピー J 号というやつがあったんですよ。スヌーピーの絵柄が描いたやつですね。えー、なのでね、まあ、それがね、廃止されてから、まあえーまあ、久々のね、飛行船ということで、長方形はね、ワクワクして撮影することができました。あよかったです、本当。えー、それではね、えー、今回の動画はこれで終わりたいと思うんですが、えー、チャンネル長方形ね、この動画で初めてご覧になった方もいらっしゃると思いますので、あの他の、ね、動画もね、えー、ぜひね、チェックいただけたらと思います、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう、えー。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、さよなら。